പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം ബി കോം എം കോം ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയാണോ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് എക്സാമുകൾ എഴുതി പ്രിലിമിനറി എക്സാമൊക്കെ എഴുതി മെയിൻ എക്സാമിലേക്ക് കടക്കാനാവാതെ നിങ്ങൾ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമുകൾ ഒരുപാട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിവിഷണൽ അക്കൗണ്ടൻ്റ് എക്സാം ജൂനിയർ അക്കൗണ്ടൻ്റ് എക്സാം അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലർക്ക് എന്നീ എക്സാമുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സുവർണ അവസരമാണ് ഈ എക്സാമുകൾക്ക് നിങ്ങൾ തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച റാങ്ക് തന്നെ വാങ്ങിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനകം നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുതൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും ബേസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഒന്നും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇതിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് മുൻപെടുത്ത ക്ലാസ്സിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് അക്കൗണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഷണൽ അക്കൗണ്ടൻറ്റിൻ്റെ പ്രിലിമിനറി എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സിലബസിലുള്ള മാനുഫാക്ചറിംഗ് അക്കൗണ്ട് സിലബസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് അക്കൗണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് അക്കൗണ്ടിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് വൈകാതെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് വിത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് വിത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ഫ്രം ട്രയൽ ബാലൻസ് But the trial balance is not a complete tool to prepare final account. This is due to the reason that the trial balance contains the summary of only those transactions which have been already recorded in the books of account during a given period. നമ്മൾ ട്രയൽ ബാലൻസ് നോക്കിയിട്ടാണ് ട്രയൽ ബാലൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വി ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് ബട്ട് ഓൾവേസ് വി കനോട്ട് യൂസ് ദിസ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ടു പ്രിപ്പയർ ദ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻ സച്ച് എ സിറ്റുവേഷൻ വി ആർ മേക്കിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൻട്രീസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൻട്രീസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ അക്കൗണ്ടിങ് പീരിയഡ് ടു മേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് എക്രൂഡ് ഇൻകം ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൻട്രീസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ എൻട്രീസ് ഉണ്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗിവൺ ആസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെക്റ്റർ ടു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഈസ് ഷോൺ ഓൺ ദ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഷോൺ ഓൺ ദ അസിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അപ്പം ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസ് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഇല്ല പർച്ചേസസ് വൺ ലാക്ക് വേജസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സെയിൽസ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഹൗ വി ക്യാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ദിസ് എമൗണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി ആർ യൂസിംഗ് ദിസ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ടു പ്രിപ്പയർ ദ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഈസ് ഫസ്റ്റ്ലി ഷോൺ ദെൻ പർച്ചേസസ് വേജസ് ആർ ഡെബിറ്റഡ് സെയിൽസ് ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഈസ് ഓൾസോ ക്രെഡിറ്റഡ് ദെൻ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആസ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അസെറ്റ് സൈഡ് ദർ ഈസ് ഓൺലി ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഡെ
first point is in case of trial balance is not given in the question it is always better to prepare a trial balance first if there is a difference in the trial balance the difference should be put in suspense account appo trial balance namaku question le thannittilla nanengile nammal endu cheyanam nammal oru trial balance prepare cheyanam appo trial balance if there is any uh, difference in the trial balance uh, if there is a, a difference in trial balance difference should be put in suspense account endengilum difference verumbo nammal suspense account aanu create cheyunnathu appo oru kaari nokkiya madhi if there is uh, any trial balance which is given not in question it is always better to prepare a trial balance then all items in the trial balance should be taken at one place while all items given under adjustment should be shown in two places in trading account and balance sheet or in profit and loss account and balance sheet or in trading account and profit and loss account idokka just vaichu poya madhi to adu athra important alla adond njan vaichu povana doubt ullathu parnja madhi the items appearing on the debit side of trial balance may be taken either on the debit side either on the debit side of trading account or profit and loss account or asset side of the balance sheet appo debit side of trial balance il ulla items nammal endanu cheya it is taken either on the debit side of trading account allenge debit side of profit and loss account ella nanengile asset side of balance sheet ilana nammal trial balance inde debit il veruna items kaanikkunnathu ഐറ്റംസ് ഓൺ ദ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെയും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെയും ലാബിലി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണിക്കും ഓൾ അക്കൗണ്ട്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ഗുഡ്സ് അച്ചാസ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് അക്കൗണ്ട് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഷോൺ ഇൻ ദ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ഷുഡ് ബി ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം പർച്ചേസ് ഓൺ ദ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് പർച്ചേസ് ഒന്നും നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് നമ്മൾ സെയിൽസ് ഒന്നും മൈനസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ടോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഷോൺ ഇൻ ദ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് അല്ലേ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മളത് കാണിക്കണം ഓൾ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഷുഡ് ബി ഡെബിറ്റഡ് ഇൻ ദ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് എല്ലാ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസും മാനുഫാക്ചറിംഗ് അക്കൗണ്ട് റിലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസും നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും റിമെയിനിങ് റിമെയിനിങ് എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ഓൾ ഇൻകം ഷുഡ് ബി ഷോൺ ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ഈസ് നോട്ട് ഗിവൺ ആൻഡ് ഈസ് നോട്ട് ക്ലിയർലി സ്റ്റേറ്റ് വെദർ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റം ഈസ് എക്സ്പെൻസ് ഓർ ഇൻകം നമ്മൾ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ എക്സ്പെൻസ് ആണോ ഇൻകം ആണോ എന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എക്സ്പെൻസ് അതായത് റെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് കമ്മീഷൻ ബ്രോക്കറേജ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ബിസിനസ് പേ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ പ്രത്യേകമായിട്ട് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് എടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കുന്നത് റെൻറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ലൈറ്റിംഗ് എക്സെട്ര റിലേറ്റിംഗ് ടു ഫാക്ടറി ഷുഡ് ബി ഷോൺ ഇൻ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ റെൻറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ലൈറ്റിംഗ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഫാക്ടറി റിലേറ്റിംഗ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ അത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഷോൺ ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഓൾ റിമെയിനിങ് ഐറ്റംസ് ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇതല്ലാതെ ബാക്കി വരുന്ന ഏത് ഐറ്റം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് കാണിക്കുന്നത് ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഓൾവേസ് ഈക്വൽ അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഓരോ ഐറ്റംസ് എവിടെയാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയാണോ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണോ ആ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു പ്രോബ്ലം കാണുമ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ കാര്യവും എവിടെ വരും എന്നുള്ളത് വിശദമായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇനി നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം താങ്ക് യ